مرحبا بكم مقال اليوم سيتحدث عن مقارنة بين الولايات المتحدة ودول في العالم سنأخذ بعض الولايات ونقارنها اقتصاديا بدول بأكملها عنوان المقال How US states are richer than some foreign nations كيف أن ولايات أمريكية أغنى من بعض الأمم أو الدول الأجنبية Foreign nations The United States is an economic powerhouse. Uh, economic powerhouse قوة اقتصادية. Powerhouse عبارة تستخدم أو كلمة تستخدم لوصف شخص أو شركة أو أي كيان قوي في مجاله. A person or thing of great energy, strength or power. As the, la- as the largest economy in the world. The U.S. produced 20.5 trillion dollars worth of goods and services, known as its gross domestic product (GDP) in 2018. That's impressive when you consider that the total GDP for the entire world was about 80 trillion dollars in 2017. كأغنى اقتصاد كأكبر اقتصاد في العالم as the largest economy in the world الولايات المتحدة أنتجت ما يساوي 20.5 تريليون دولار من السلع والخدمات goods and services goods and services سلع وخدمات وهو ما يعرف بالناتج المحلي الإجمالي Gross Domestic Product GDP GDP In 2018 ذلك أمر مثير للإعجاب إذا فكرت في كيف أن الناتج الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي العام للعالم كله هو 80 تريليون دولار The total GDP يعني معظم GDP العالمي للعالم كله entire world هو 80%, 80 تريليون دولار فكما تلاحظ الولايات المتحدة تمثل 25% من اقتصاد العالم فهي 20.5 trillion worth of goods and services In fact every US state In fact Every U.S. state has a GDP or, uh, that makes it as powerful economically as a foreign nation. في الحقيقة فكل ولاية أمريكية لديها GDP الذي يجعلها قوية اقتصاديا economically كأمة أجنبية كدولة أجنبية يعني كل ولاية أمريكية هناك دولة أخرى تساويها أو تتطبق معه في الاقتصاد powerful قوي powerful foreign nation foreign nation بلد أو أمة أجنبية California is the state with the, with the highest GDP in the country California هي الولاية التي لديها أكبر أو أعلى GDP في البلد GDP ناتج محلي الإجمالي highest highest الأعلى its 2.97 trillion dollars economy is on par with Britain فاقتصادها التي يبلغ 2.97 تريليون دولار يقف على قدم الوساوات مع بريطانيا on par on par يعني يتساوى مع on par يقف على قدم المساواة which has a GDP of 2.81 trillion dollars والتي لديها GDP يصل إلى 2.1 trillion دولار which has which has التي لديها يعني Britain Britain which has بريطانيا التي لديها GDP of 2.80 trillion dollars the UK needed 14.5 million workers 
more than California used to produce the same economic output. المملكة المتحدة احتاجت 14.5 مليون عامل workers عمال وهو عدد أكبر ب 75% مما استخدمته كاليفورنيا لإنتاج نفس الناتج الاقتصادي 75% more يعني أكبر ب 75% أو بزيادة 75% than من كاليفورنيا أو من ما استخدمته كاليفورنيا than كاليفورنيا used أكبر ب 75% مما استخدمته كاليفورنيا to produce the same economic output لإنتاج نفس الناتج الاقتصادي output يعني output هو ما ينتج on its own California is the fifth largest economy in the world لوحدها فكاليفورنيا هي خامس أكبر اقتصاد في العالم on its own on its own لوحدها fifth largest خامس أكبر fifth largest the GDP of Texas 1.78 trillion is equivalent to the economy of Canada 1.73 trillion while New York's GDP 1.70 trillion matches up to South Korea 1.66 trillion the GDP of Texas is equivalent يعادل اقتصاد كندا equivalent to the economy of Canada في حين while في حين New York's GDP GDP الخاص بنيو يورك والذي هو 1.70 تريليون يتطابق مع كوريا الشمالية matches up to South Korea matches up to South Korea even the smaller US states can hold their own حتى الولايات الأمريكية الصغيرة يمكنها أن أن تحتفظ بموقع قوة أو أن يكون لديها موقع قوي في المجال الاقتصادي ف to hold your own يعني أن تحتفظ موقع قوة to retain a position of strength Wyoming the smallest US state population wise Wyoming التي هي أصغر ولاية أمريكية في الساكنة أو من ناحية السكان population wise يعني من ناحية السكان فهذه الكلمة التي استخدمناها هنا بعد الشرطة wise نضيفها للكثير من الكلمات الإنجليزية لنقول من ناحية كذا مثلا economy wise من ناحية الاقتصاد philosophy wise من ناحية الفلسفة وهكذا فأصغر ولاية أمريكية من ناحية السكان with fewer than 600,000 residents has a GDP of 41 billion والتي لديها 600 ألف ساكنة residents residents الساكنة fewer than fewer than أقل من which is about the same as Jordan's economy of 9 million people يعني لديها اقتصاد يتساوى مع اقتصاد الأردن والذي هو بلد فيه تسعة مليون من السكان لاحظوا هنا أقل من ستمائة ألف وفي الأردن تسعة مليون من السكان إذا فهي ولاية غنية جدا جوردن الأردن مارك جي بيري أن إيكونوميكس and finance professor at the University of Michigan and a scholar at the American Enterprise Institute used data from the US Department of Commerce and the International Monetary Fund for his analysis comparing the GDPs of US states to entire countries. Mark G. Perry 
أستاذ الاقتصاد والمالية Economics and Finance في جامعة ميشيغان The University of Michigan وكذلك هو باحث and a scholar scholar باحث في American Enterprise at the American Enterprise Institute في معهد American Enterprise استخدم data أو data فهذه الكلمة تنتق ب data وكذلك data لكن النطق الشائع هو الديتا استخدم ديتا معطيات من وزارة التجارة الأمريكية from the US Department of Commerce Department of Commerce وزارة التجارة وكذلك من صندوق النقد الدولي International Monetary Fund International Monetary Fund استخدم معطيات من Department of Commerce and International Monetary Fund لتحليله for his analysis لتحليله الذي يقوم بمقارنة GDP الولايات المتحدة مع العالم كله أو بلدان العالم أو بلدان عفوا بلدان بأكملها entire countries entire countries بلدان بأكملها comparing GDPs of US states مقارنا نوا الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مع دول بأكملها He says those numbers are a testament to the world class productivity of American workforce هو يقول بأن هذه الأرقام هي شهادة على الإنتاجية العالمية للقوى العاملة الأمريكية Work Force Work Force قوى عاملة Productivity إنتاجية World Class عالمي على مستوى العالم إذا World Class Productivity إنتاجية عالمية للقوى العاملة الأمريكية وهي كذلك حسب قوله وهي كذلك a reminder تذكير a reminder of how much wealth output and prosperity is being created every day in the largest economic engine there has ever been in human history وهي كذلك حسب قوله تذكير ب كم الثروة والإنتاج و الازدهار الذي يخلق وينشأ كل يوم في أكبر محرك اقتصادي في تاريخ البشر أو في التاريخ البشري. Prosperity, prosperity is dihar. Prosperity, output ناتج ناتج. Wealth, wealth, ثروة. Largest economic engine. Largest economic engine أكبر محرك اقتصادي هنا is being created every day يعني تخلق أو تنشأ كل يوم is being created every day أما هذه العبارة there has ever been in human history الذي كان في التاريخ البشري على الإطلاق يمكن أن نترجم هذه ب has ever been على الإطلاق يعني لم يسبق أن كان مثل هذا الاقتصاد القوي في تاريخ البشرية على الإطلاق سننظر الآن إلى خريطة تقوم بمقارنة ولايات أمريكية مع دول في العالم فكما تلاحظ هنا هذه الولاية لديها اقتصاد يتطبق مع اقتصاد لبنان هنا غانا إسرائيل يعني هناك دول متعددة السويد السعودية شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء أكيد تأنسى قبل أن ننتهي من هذا الدرس سأعطيكم ثلاث كلمات كالعادة لتترجموها وتكتبوا معانيها في التعليقات دون أن تطلعوا عليها على الأنترنت أو تقوموا بترجمتها على جوجل Equivalent, equivalent. Residence, 
residence GDP الكلمة المتكررة بشكل كبير في هذا المقال GDP حاولوا أن تكتبوها بالكتابة الكاملة مع الترجمة العربية شكرا وإلى اللقاء